ওকে সো এখন আমরা পোলার স্ট্রেচ নিয়ে শিখব সো পোলার স্ট্রেচটা আমরা ক্লাসে কভার করতে পারিনি বাট আমরা এই টিউটোরিয়ালে কভার করব ওকে সো একটু আগে আমরা কি করলাম একটু আগে আমরা লিনিয়ার স্ট্রেচ করলাম সো স্ট্রেচের ডিরেকশনটা জাস্ট লিনিয়ার ছিল ঠিক আছে একটা সিঙ্গেল ডিরেকশনে ছিল তো আমরা যখন পোলার স্ট্রেচ করব পোলার স্ট্রেচ তুমি দেখতে পারবে একটু পরেই আমরা পোলার স্ট্রেচটা রেডিয়ালি যে কোনো ডিরেকশনে করতে পারবো ওকে সো পোলার স্ট্রেচ স্ট্রেচের জন্য যে প্যারামিটারটা লাগবে ওটি হলো পোলার ঠিক আছে তো আমি প্যারামিটার ডিফাইন করি আগে পোলার সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আগে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো স্পেসিফাই বেস পয়েন্ট ওকে সো বেস পয়েন্ট আমি দিলাম ধরো সেন্টার তারপর স্পেসিফাই এন্ড পয়েন্ট এন্ড পয়েন্ট দিলাম ধরো আমি হরাইজনটালি টেবিলারি মিড পয়েন্টটা ঠিক আছে তুমি দেখতে পাচ্ছ ডিস্টেন্স থ্রি বলে একটা পোলার প্যারামিটার তৈরি হয়ে গেছে ঠিক আছে সো লেভেলটা আমি এখানে রাখলাম যেন একটা ফিজিবল হয় সো তুমি দেখতে পাচ্ছ ডিস্টেন্স থ্রি যেটা কিনা আমার পোলার প্যারামিটার তৈরি হয়ে গেছে পোলার প্যারামিটারের দুটা গ্রিপ ঠিক আছে দুটা ব্লু কালারের স্কোয়ার এখনো কোনো অ্যাকশন অ্যাসোসিয়েট করা হয়নি প্যারামিটারের সাথে সো আমি অ্যাকশনসে গিয়ে পোলার স্ট্রেচটা সিলেক্ট করব পোলার স্ট্রেচটা সিলেক্ট করার পর আরও কেমন কিছু জিজ্ঞেস করলো সিলেক্ট প্যারামিটার সো আমার প্যারামিটারটা হবে ডিস্টেন্স থ্রি ঠিক আছে সো তোমাদের একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আমরা এই পোলার স্ট্রেচটা শুধু পোলার প্যারামিটারের সাথেই করতে পারি ঠিক আছে তো আমি যদি ডিস্টেন্স টু তে ক্লিক করি অটো কেন আমাকে বলে দিচ্ছি কি নিজে তুমি যদি দেখো ইনভ্যালিড সিলেকশন অ্যাকশন রিকোয়ার্স আ পোলার প্যারামিটার ঠিক আছে সো পোলার স্ট্রেচটা শুধু পোলার প্যারামিটারের সাথেই কাজ করে সো আমি ডিস্টেন্স থ্রি পোলার প্যারামিটার উপর মানুষকে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর অটো ক্যাপ ঠিক আগের মতনই ঠিক আছে স্পেসিফাই প্যারামিটার পয়েন্ট টু অ্যাসোসিয়েট উইথ অ্যাকশন ঠিক আছে আমাদের নর্মাল যে লিনিয়ার স্ট্রেচটা ছিল খুব সিমিলার এই পোলার স্ট্রেচটাও ওটার সাথে ইন দ্য সেন্স যে আমাদের কাছে কি প্যারামিটার গ্রিপটা যাচ্ছে যেটার সাথে আমি অ্যাকশনটা অ্যাসোসিয়েট করতে চাচ্ছি সো আমি দিলাম এই ডান পাশের গ্রিপটা ঠিক আছে তারপর কি জিজ্ঞেস করলো স্পেসিফাই ফার্স্ট কর্নার অফ স্ট্রেচ ফ্রেম সো ধরো আমি জাস্ট এই টেবিলের এই ডান পাশের অংশটা আমি স্ট্রেচ করব তার সাথে আমি এই ডান পাশের চেয়ারটাকে মুভ করব সো তোমরা লাস্ট টিউটোরিয়াল থেকে অলরেডি জানো এই অ্যাকশনটি ইমপ্লিমেন্ট করতে হলে আমার টেবিলের ডান অংশটি অথবা ডান সাইডের এন্ড পয়েন্টটি সিলেক্ট করতে হবে এবং আমার এই ডান পাশের চেয়ারটিকে পুরোপুরি সিলেক্ট করতে হবে ঠিক আছে সো আমি এরকম একটা স্ট্রেচ ফ্রেম ড্র করব ঠিক আছে কাভারিং দ্য রাইট সাইড অফ দ্য টেবিল অ্যান্ড দ্য রাইট চেয়ার তারপর সিলেক্ট অবজেক্টস অবজেক্টস আমি দিলাম এই টেবিলটা এবং এই চেয়ারটা ঠিক আছে দিয়ে এন্টার 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 দেওয়ার পর তুমি দেখতে পাচ্ছ পোলার স্ট্রেচ নামের একটি অ্যাকশন সিম্বল তৈরি হয়েছে সো আমি এটাকে এখন টেস্ট করবো টেস্ট ব্লকে গিয়ে অবজেক্ট সিলেক্ট করব দুটি গ্রিপ দেখা যাচ্ছে একটা হলো বেস পয়েন্ট এবং আরেকটি হলো তোমার প্যারামিটার এন্ড পয়েন্ট সো আমি এন্ড পয়েন্টের উপর মাউস রেখে ক্লিক করবো ক্লিক করলে তুমি দেখতে পাচ্ছ এই বেস পয়েন্টটাকে রেফারেন্স রেখে আমি এই অবজেক্টটাকে স্ট্রেচ করতে পারছি ইন ডিফারেন্ট ডিরেকশন ঠিক আছে যেহেতু এর একটা পোলার স্ট্রেচ আমি রেডিয়ালি থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি স্ট্রেচ করতে পারছি অবজেক্টটাকে ঠিক আছে আর তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা ডিস্টেন্স দেখাচ্ছে যেটা কারেন্টলি ফিফটি পয়েন্ট থ্রি সেভেন টু এই ডিস্টেন্স হলো বেসিক্যালি তোমার পোলার যে প্যারামিটারটা পোলার প্যারামিটারের বেস পয়েন্ট এবং এন পয়েন্টের মাঝে ডিস্টেন্স ঠিক আছে ওকে সো হোয়াট ইফ আমি আমার বেস পয়েন্টের লোকেশানটা পাল্টিয়ে দিই ঠিক আছে ফর এক্সাম্পল আমি এই বেস পয়েন্টের উপর ক্লিক করলাম ক্লিক করে আমি এটাকে হরাইজনটালি এই ডান সাইডে নিয়ে আসলাম ঠিক আছে তখন কি হবে তখন যদি আমি আমার সেকেন্ড পয়েন্টটা যেখানে যেটার সাথে আমার অ্যাকশনটা অ্যাসোসিয়েট ওর উপর ক্লিক করি ক্লিক করে যদি স্ট্রেচ করতে চাই তুমি দেখতে পাচ্ছ কি তখন তুমি দেখতে পাচ্ছ স্ট্রেচটা ঠিক আগের মতনই হচ্ছে বাট এখন দ্য স্ট্রেচ ইজ উইথ রেসপেক্ট টু দিস নিউ বেস পয়েন্ট ঠিক আছে সো এখন বেস পয়েন্টটা আমাদের অবজেক্টের বাইরে ঠিক আছে বা তোমার স্ট্রেচটা কিন্তু মোটামুটি মোরালেস সেমভাবেই হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা সো এখন একটা জিনিস ইন্টারেস্টিং জিনিস ছিল যেটা হলো কারেন্টলি তুমি দেখতে পাচ্ছ আমাদের বেস পয়েন্ট এবং আমাদের যে অ্যাকশন পয়েন্টটা ঠিক আছে দুটি কিন্তু একটা হরাইজনটা লাইনের উপর রাইট হোয়াট ইফ তারা এরকম লিনিয়ারলি অ্যারেঞ্জ না থাকে হোয়াট ইফ আমি তাদের অ্যারেঞ্জমেন্টটা হরাইজনটাল করে দিই ঠিক আছে ওই ক্ষেত্রে আমার স্ট্রেচ প্রোফাইলটা কেমন হবে সো আসো আমি আমার অ্যাকশন গ্রিপটার উপর ক্লিক করি ক্লিক করে এখন যদি স্ট্রেচ করি দেখতে পাচ্ছ এখন কিন্তু তোমার স্ট্রেচ প্রো
ঠিক আছে বিভিন্ন রোটেশন অ্যাঙ্গেলে তোমার স্ট্রেচ প্রোফাইলটা ভ্যারি করছে রাইট অ্যাকচুয়ালি বিভিন্ন রোটেশন ডিস্টেন্সে তোমার স্ট্রেচ প্রোফাইলটা ভ্যারি করছে ওকে সো এখন যদি আমি ধরো বেস পয়েন্টটাকে এই জায়গায় রাখি ঠিক আছে অ্যাকচুয়ালি ক্লোজ টু দা হরাইজন্টাল বাট নট কোয়াইট দা হরাইজন্টাল ঠিক আছে এখন আসো স্ট্রেচ করি দেখো কেমন ডিফারেন্ট এই ছিল পোলার স্ট্রেচ আমরা খুব একটা আমি অ্যাকচুয়ালি আমি ক্লাসিক ইউজই করব না ঠিক আছে আই ডোন্ট থিঙ্ক তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টও পোলার স্ট্রেচটা প্রয়োজন হবে ঠিক আছে বাট তোমরা যদি কিউরিয়াস হয়ে থাকে থাকো এই ক্ষেত্রে তোমরা এই পোলার স্ট্রেচের টিউটোরিয়ালিটি দেখতে পারো সো আমি এটাকে ক্লোজ করলাম ক্লোজ করার পর এখন আসো আমি অ্যাকশন রোটেড অ্যাকশনটা করি এবং ফ্লিপ অ্যাকশনটা করি সো এখন আসো আমরা রোটেড এবং ফ্লিপ অ্যাকশনটা দেখি ঠিক আছে সো প্যারামিটার যে রোটেডের জন্য হবে রোটেশন প্যারামিটার সো প্রথমে বেস পয়েন্ট ঠিক আছে যেটা রেফারেন্স আমি অবজেক্টটাকে আমার ঘুরাবো সো বেস পয়েন্টটা আমি দিলাম ওকে অবজেক্টটা সেন্টার তারপর হলো ওটাকে আমার কী জিজ্ঞেস করছে স্পেসিফাই রেডিয়াস অফ প্যারামিটার সো এখন আমার প্যারামিটার গ্রিপটা আমি যেখানে রাখবো সেটা সেটা আমার কাছ থেকে অর্ডার করতে যাচ্ছে ঠিক আছে সো বেসিক্যালি প্যারামিটার গ্রিপটা ধরে আমি অবজেক্টটাকে ঘুরাবো আর আমি ঘুরাবো অবজেক্টটাকে উইথ রেফারেন্স টু দ্য বেস পয়েন্ট জাস্ট লাইক পোলার স্ট্রেচ ঠিক আছে পোলার স্ট্রেচ আমি কী করলাম আমি আমার সেকেন্ড এন্ড পয়েন্টটা আমার অ্যাকশন অ্যাকশনের সাথে অ্যাসোসিয়েট করলাম সো আমি সেকেন্ড পয়েন্টটা দিয়ে আমি অবজেক্টটাকে স্ট্রেচ করলাম এবং ফার্স্ট পয়েন্টটা রেফারেন্সে যেটা ঠিক আছে আমার বেস পয়েন্ট ওটার রেফারেন্সে আমি অবজেক্টটাকে স্ট্রেচ করলাম ঠিক আছে ওকে সো রেডিয়াস আমি এখানে দিলাম তারপর রেডিয়াস লোকেশন এটা সব ডিফল্ট আরবিট্রেরি ঠিক আছে তোমার ইচ্ছা মতন আমি আইনটি ডিগ্রি দিলাম এবং অ্যাঙ্গেল টু যে প্যারামিটারটা ডিফাইন হয়েছে এটা আমি এখানে দিলাম ঠিক আছে এখন তার সাথে আমি অ্যাকশন দেবো অ্যাকশন দেবো রোডেড অ্যাকশন সো আমি রোডেড অ্যাকশনটা সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর অর্ডারকে আমি জিজ্ঞেস করলো সিলেক্ট প্যারামিটার প্যারামিটার হবে আমার এই যে অ্যাঙ্গেল টু রোটেশন প্যারামিটার তারপর জিজ্ঞেস করলো সিলেক্ট অবজেক্ট অবজেক্ট আমি পুরো অবজেক্টটা সিলেক্ট করে এন্টার দেবো এটাকে সিলেক্ট করবো সবই সিলেক্ট করবো দিয়ে এন্টার তো এখন আমি টেস্ট ব্লকে গেলাম টেস্ট ব্লকে যাওয়ার পর তুমি দেখতে পাচ্ছ তোমার রোটেশন প্যারামিটার গ্রিপটা যেটা কিনা একটা লাইট ব্লু কালার সার্কেল চলে আসছে ওর উপরে ক্লিক করলাম ক্লিক করে দেখো আমি অবজেক্টটাকে পুরো অবজেক্টটাকে রোটেট করতে পারছি অ্যান্ড ওয়ান ইন্টারেস্টিং থিং ইস অবজেক্টটা রোটেট করার সাথে সাথে কিন্তু তোমার অবজেক্টের সাথে অ্যাসোসিয়েটেড গ্রিপগুলাও রোটেট হচ্ছে এটার কারণ হলো অবজেক্ট সিলেকশন টাইমে আমি কিন্তু পুরো পুরো অবজেক্টটাই সিলেক্ট করেছি ইনক্লুডিং দ্য প্যারামিটার গ্রিপস ঠিক আছে সো এটা আমি ক্লোজ করবো তারপর আসো ফ্লিপ ফ্লিপের কাজ হলো অবজেক্টকে যে কোনো একটা লাইন অফ রিফ্লেকশনের থ্রু দিয়ে উল্টায় দেওয়া সো ফ্লিপের ক্ষেত্রে আমি আমি যেটা করবো আমি একটা ভার্টিক্যুলার লাইনের থ্রু দিয়ে অবজেক্টটাকে আমি এই সাইড থেকে তোমার এই ডান সাইডে ঘুরাই উল্টাই ফেলবো ঠিক আছে সো আমি এখন একটা হরাইজন্টাল ফ্লিপ করবো সো হরাইজন্টাল ফ্লিপ করার জন্য আমার একটা ভার্টিক্যাল লাইন অফ রিফ্লেকশন লাগবে ঠিক আছে সো আমার লাইন অফ রিফ্লেকশনটা আমি আলাদাভাবে ড্র করি সো আমি হোমে যাব কমে যাওয়ার পর আমি লাইন ড্র করবো একটা ধরো আমি এটাই হবে আমার লাইন অফ রিফ্লেকশন একটা ভার্টিক্যাল লাইন তারপর আমি আবার ব্লক এডিটটা আমি ফিরে ফিরত আসবো সো আগেই আমি প্যারামিটার ডিফাইন করবো প্যারামিটার হবে ফ্লিপ ফ্লিপ সিলেক্ট করার পর আমি দিলাম এটা ফার্স্ট পয়েন্ট বেস সেকেন্ড পয়েন্ট দিলাম এ এন পয়েন্ট তারপর তুমি দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপ স্টেট ওয়ান বলে একটা লেভেল তৈরি হয়েছে এটা হলো আমাদের ফ্লিপ প্যারামিটারের নাম সো ফ্লিপ স্টেট ওয়ান আমি আমার বেস পয়েন্টের কাছাকাছি রাখলাম যেটা কিন্তু উপরে সো তুমি দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপ স্টেট ওয়ান প্যারামিটার তৈরি হয়ে গেছে ফ্লিপ স্টেট ওয়ানের প্যারামিটার গ্রিপটা হলো বেসিক্যালি একটি অ্যারো ঠিক আছে যেহেতু আমি ডান থেকে বাম এবং বাম থেকে ডান সাইড ফ্লিপ করবো এই ক্ষেত্রে আমার অ্যারো অ্যারোটাও কিন্তু হরাইজন্টালি পয়েন্ট ঠিক আছে সো এখন এই ফ্লিপ প্যারামিটারকে আমি একটা ফ্লিপ অ্যাকশন দেবো অ্যাকশন দিকে ফ্লিপ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর সিলেক্ট প্যারামিটার আমি ফ্লিপ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করার পর আমি পুরো সব কিছুকে ফ্লিপ করবো ঠিক আছে ইনক্লুডিং দ্য প্যারামিটার্স সব কিছু সিলেক্ট করে আমি এন্টার দিলাম তারপর আমি টেস্ট ব্লকে গেলাম টেস্ট ব্লকে যাওয়ার পর অবজেক্ট সিলেক্ট করলাম তুমি দেখতে পাচ্ছ ফ্লিপ প্যারামিটার গ্রিপটা অলরেডি ভিজিবল আমি যদি গ্রিপের উপর মাউসটাকে ক্লিক করি ক্লিক করলে তুমি দেখতে পাচ্ছ অবজেক্টটা কিন্তু এই ভার্টিক্যাল লাইনের বরাবর আর ভার্টিক্যাল লাইন কে রিফ্লেকশন লাইন রেখে অন্য সাইডে ফ্লিপ করে যাচ
alignment so alignment ami class e korai ni thik ache alignment ki kaj er proyojon eta ekhon amra dekhbo so alignment ami prothomei tumi jodi ekta jinish dekho alignment er kintu kono associated actions nei so alignment works by itself so ami align parameters theke alignment e select korbo select korar por tomake jiggesh korbe specify base point of alignment tumi je object ke align korba ei object theke কোন পয়েন্টের বেসিসে অথবা কোন পয়েন্ট থেকে রেফারেন্স ধরে অ্যালাইন করবা সো আমার রেফারেন্স পয়েন্ট আমি বললাম যে এই উপরের চেয়ারের মিড পয়েন্টটা ঠিক আছে তারপর জিজ্ঞেস করবে স্পেসিফাই অ্যালাইনমেন্ট ডিরেকশন সো তুমি এই যে এই যে পয়েন্টটা এই পয়েন্টটাকে তুমি কোন ডিরেকশন অ্যালাইন করতে চাও ঠিক আছে সো আমি বললাম যে আমি এইটাকে বেসিক্যালি এই লাইন বরাবর অ্যালাইন করতে চাই আর আমি হরাইজন্টালি অ্যালাইন করতে চাই ঠিক আছে তো তুমি দেখতে পাচ্ছ একটা অ্যালাইনমেন্ট প্যারামিটার গ্রিপ তৈরি হয়েছে সো এখন যদি আমি টেস্ট ব্লকে যাই टेस्ट ब्लॉक के जावर पर अमें ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा सिलेक्ट करने पर एक्चुअली अमें आके ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा ना जिस तो अमें अलाइन करते जा ची जिस तो अमें ऑब्जेक्ट के अलाइन करते जा ची आई मस्ट हैव सम प्लेस टू अलाइन इट विथ राइट और सम फीचर्स टू अलाइन इट विथ सो एक अत्र अमें कोई फीचर � so, I will click on the alignment parameter grip and click on the alignment parameter grip. So, I will click on the line and click on the line. So, I will click on the object and align the line. And the alignment is the base point and the reference is the same. Similarly, I will click on the same line and align the line. So, I will align the base point and align the line. बेसिकली हमें अलाइनमेंट जो डेक्शन दिए ठीक है जो डेक्शन बराबर हमारे पार्टिकुलार पॉइंट अलाइन कर बेसिकलि वही डेक्शन बराबर ही क्योंकि प्रत्येक लाइन साथ ही अलाइन कर ठीक है अच्छा टेस्ट ब्लग क्लोज कर लो आकटा अलाइनमेंट करब पर यह अलाइनमेंट एक भिन्न है पॉइंट दिल ये कर्नार पर अलाइनमेंट डेक्शन दीब हमें ए रखम डायगनल ठीक है सो तुम्हें देखते बच्चों, हमारा ऑब्जेक्ट टा ए बराबर, ए लाइन बराबर अलग हो गए। सो अखान जो देखें ये रखें टेस्ट करी, तो टेस्ट करा जो ना आगे ना मैं कोई एक टा लाइंस ड्रॉ करूँगा, ठीक है छे? एंड देन ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करूँगा, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करा पार्ट तुम्हें देखते बच्चों ये जमा আমি যে ডিরেকশনটা ডিফাইন করেছিলাম ওই ডিরেকশন অনুযায়ী কিন্তু অবজেক্টটা অ্যালাইন করতেছে ঠিক আছে মেক সেন্স ওইদিকে আচ্ছা ভাবে ঠিক আছে সো হোপ অ্যালাইনমেন্ট ইজ ক্লিয়ার নাও ঠিক আছে সো তোমাদের ড্রয়িং কি যদি তুমি কোনো সেকেন্ড অবজেক্ট বা লাইনের সাথে অ্যালাইন করতে চাও এই ক্ষেত্রে অ্যালাইনমেন্ট টুলটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে সো আমি টেস্ট ব্লকটা ক্লোজ করে দেব